con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. La perseveranza è ciò che ci salva, la perseveranza è Gesù. Perseverare significa essere costanti, perseveranti significa essere passionali, perseveranti significa amare il Signore ogni momento della nostra giornata. Questo amore ci spinge a dare la vita per Lui in modo quotidiano, ogni giorno, nelle piccole cose. La perseveranza, spinta dalla passione per il nostro Signore, trasforma tutte le nostre azioni, anche le più piccole, quelle quotidiane, quelle delle quali noi ormai ci siamo abituati, anche apparecchiare la tavola, la mensa, per cenare o per pranzare, fatto con l'amore di Cristo, trasforma la casa. Ogni parola, ogni saluto, ogni cosa che diciamo, ogni consiglio e soprattutto quello che noi dobbiamo fare ogni giorno come lo studio o le pulizie di casa o il lavoro se tutto questo viene condito dalla presenza e dall'amore di Dio dalla passione noi dobbiamo avere la passione di Gesù e la passione per Gesù ma per avere passione per Gesù dobbiamo avere in noi la passione di Gesù cioè dobbiamo conoscere Gesù dobbiamo stare con Lui dobbiamo respirare della Sua presenza dobbiamo ogni giorno avere la Sua compagnia conoscere la Sua parola ricevere i sacramenti ascoltarlo fare silenzio pregarlo camminare con Lui. Siamo pronti anche a vivere l'attacco, la sofferenza, perché siamo di Cristo. Il Vangelo dice oggi, metteranno le mani su di voi. Questo metteranno le mani su di voi, ci ricorda il Vangelo ancora quando dice, misero le mani su di Lui. Prima ancora di mettere le mani su di, lui, su di noi, Ricordiamo che hanno messo le mani su di Lui, su Gesù. Il Vangelo di Luca, capitolo 21, dice «Vi perseguiteranno» e ricordate che Gesù ce lo, ha, ce lo ha detto «Quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi». «Vi consegneranno alle sinagoghe» ricordate che il Vangelo dice che Lui fu consegnato. Vi consegneranno alle sinagoghe e alle prigioni. Ricordate che Lui fu messo in prigione. Trascinandovi davanti al re e ai governatori a causa del mio nome. Vedete, vengono usate le stesse espressioni che sono state usate e sono accadute a Gesù. Vedete come realmente essere santi non è una mia fissazione che significa assomigliare a Gesù e assomigliare in tutto anche nella sofferenza a Gesù e il Signore però dice avrete allora l'occasione di dare testimonianza questa è l'occasione di dare testimonianza quante volte ci siamo pentiti di aver detto di sì a Gesù quante volte ci siamo pentiti di aver detto di sì ad un servizio in parrocchia all'inizio era tutto bello poi ad un certo punto quando abbiamo dovuto dare la vita, le nostre ore, il nostro tempo, la nostra famiglia per servire il Signore e ad un certo punto ci siamo stancati di fare questo e cerchiamo altro, cerchiamo altro. Noi abbiamo l'occasione di dare testimonianza oggi. Non dobbiamo aspettare il martirio, non dobbiamo aspettare una certa persecuzione è oggi che io e te dobbiamo dare testimonianza che siamo di Gesù sentite bene le persone si devono accorgere che siamo di Gesù se ne devono accorgere per qualche motivo le persone non devono aspettare che cominciamo a parlare di Gesù per accorgersi che siamo di Gesù le persone, siete di là Mimmo, se non venite avanti, sono disturbate. Ascoltatemi bene. Le persone 
devono accorgersi che io e te apparteniamo a Gesù ancora prima che parliamo è facile dire ah sì tu sei credente perché ti ho sentito parlare prima va bene anche questo ma in ogni atto della nostra vita già dall'educazione dalla vera educazione già l'educazione dal modo di fare di parlare le persone si devono accorgere che noi siamo diversi fino al punto da chiederci mi spieghi perché tu sei così mi spieghi perché tu parli in questo modo mi spieghi perché sei così gentile mi spieghi perché sei così profondo mi spieghi perché sei così felice mi spieghi perché i tuoi occhi sono così luminosi mi spieghi perché sai educare i tuoi figli in questo modo mi spieghi perché sei così gentile tu marito con tua moglie mi spieghi perché tu fidanzato sei così, così gentile con la tua fidanzata e la risposta sarà perché io sono di Gesù perché io appartengo a Gesù adesso ne parlo con te ti spiego perché sono così il luogo della nostra santità è la casa, è la famiglia è lì che si vede se siamo veri o siamo un po' falsi vi prego quando dico falsi non vi sentite accusati sto parlando anche di me ovviamente non vi sentite accusati non sto dicendo siete cattivi e quindi falsi no perché noi possiamo essere anche falsi senza essere cattivi siamo falsi senza accorgere cioè a casa non dimostriamo di essere di Gesù è lì che si vede se siamo veramente di Gesù perché è facile sembrare bravi e sembrare santi davanti agli altri dire delle parole far vedere che conosciamo Gesù ma è a casa che si vede è con tua moglie con tuo marito con i tuoi amici con i tuoi figli è nella parrocchia no? dove tu ti relazioni con gli altri non con il parroco ma con gli altri lì si vede noi chi siamo veramente e Gesù dice mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa cioè quando sarete perseguitati non vi preparate prima perché io quando voi sarete perseguitati per causa mia io vi darò la sapienza dice il Signore vi darò le parole che dovrete usare quando gli altri vi condanneranno perché seguite Gesù vi condanneranno perché andate a messa la domenica vi condanneranno perché pregate prima di mangiare vi condanneranno perché vi confessate vi condanneranno perché con i vostri soldi li condividete con i poveri vi condanneranno il Signore lì vi darà la sapienza il Signore dice perfino sarete traditi perfino dai vostri genitori dai fratelli, dai parenti, dagli amici e uccideranno alcuni di voi oggi noi celebriamo la memoria di Santa Caterina di Alessandria una ragazza di 18 anni che che era cristiana, seguace di Cristo, nel 305, quindi stiamo parlando proprio nella Chiesa nascente. Arriva il governatore e decide che tutti devono festeggiare e adorare questi dei pagani. E lei, Caterina, non vuole sottomettersi, non vuole prostrarsi davanti a questi dei pagani allora deve essere condannata a morte lei non ha paura anche se aveva 18 anni non aveva paura di essere uccisa il governatore poiché lei era bella disse sposiamoci così io ti salvo in questo modo e lei disse di no e come vi ho detto all'inizio di questa celebrazione lei è stata schiacciata da questa grande ruota con dei chiodi con delle punte per distruggere il suo corpo distruggere anche la sua bellezza e non morì così Nonostante il governatore decise di farla morire schiacciata da questa ruota, non morì per un miracolo e decise poi di farle tagliare la testa, così venne uccisa, per amore di Gesù. Per questo ho detto all'inizio, chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che invece noi abbiamo avuto vergogna perfino di fare un segno di croce davanti agli altri o di pregare prima di mangiare davanti agli altri. Questa santa non ha avuto, giovane non ha avuto vergogna, non ha avuto paura di morire in un modo orribile, una tortura orribile per amore di Gesù, per non pregare e adorare altri dei che non esistono e per non lasciare la fede in Gesù. Amen.